Amazon Rainforest Amazon Rainforest Shark Million Kimi Dui Elaka Jube Ruetse, Ebong Eti Prithibir Brihotum Rainforest Janoitiro Beshi Beshe Bistrito, Brazil, Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname, Ebong French Guyana. Amazon Bonner Pride Choi Shunno Brazil Ruetse, Ebong Baki Char Shunno Purbe Ulle Koradesh Guli Shate Eti Jagar Ruetse. Amazon Rainforest এর একটি অবিশ্বাস্যভাবে উচ্চ জীব বৈচিত্র্য রয়েছে এবং অসংখ্য প্রজাতি এখনো চিত্রিত হয়নি। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর প্রজাতির পরিমাণের মূল্যায়ন ব্যাপকভাবে ওঠানামা করে। World Untamed Life Asset WWF এর একটি নতুন বণ্টন অনুসারে Amazon Rainforest এ প্রায় 400000000 টি উদ্ভিদ প্রজাতি, 427টি সুবিকশিত প্রাণীর প্রজাতি এক দুই নয় চারটি পাখির প্রজাতি তিন সাত আট ধরনের সরিশ্রীপ চার দুই সাতটি ভূমি ও জলের প্রাণী রয়েছে এবং তিন শূন্য 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 ধরনের মাছ এগুলি সর্বনিম্ন পরিসংখ্যান কারণ নতুন প্রজাতি ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে আমাজন রেইনফরেস্টকে বৃষ্টিপাতের উচ্চ ডিগ্রি দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে দৃশ্যটি ধারাবাহিকভাবে সবুজ Amazon Rainforest কে বিভিন্ন ধরনের গাছপালায় ভাগ করা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় অংশের মধ্যে রয়েছে ভূমি ফার্ম ব্যাকুড বা শুষ্ক জমি। এই ধরনের অ্যামাজনিয়ান টিম্বারল্যান্ড যা এখনো লোকেদের দ্বারা বিচলিত নয়, গাছ দ্বারা আচ্ছন্ন, যা 5 মিটার পর্যন্ত উচ্চতে বিকশিত হতে পারে এবং আলোর অনুপস্থিতির ফলে বনভূমির মেঝের গাছপালা খোলা এবং উন্মুক্ত। ল্যান্ড ফার্ম ব্যতীত আমাজনীয় জেলায় দুটি ধরনের পিছনের কাঠ রয়েছে যা মাঝে মাঝে নিমজ্জিত হয় ইদাপো বনভূমি এবং ভার্জিয়া টিম্বারল্যান্ড এগ্যাপ কাঠগুলি অন্ধকার জলের স্রোত বরাবর বিকাশমান উদ্ভিদের প্রজাতি নিয়ে গঠিত যেগুলিতে হিউমিক ক্ষয়কারীর উচ্চ গোষ্ঠী রয়েছে যা এর চারপাশে একটি নির্দিষ্ট ধরনের গাছপালা নির্ধারণ করে ভার্জিয়া বন সাদা জলের স্রোত বরাবর বিকশিত হয় যা আগ্নেয়গিরির আন্দিজ পর্বত থেকে ফলদায়ক অবশিষ্টাংশ বহন করে এবং অ্যামাজোনিয়া প্রজাতির প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মিলিত হয় আমাজন রেইনফরেস্টের প্রধান বিপদ হলো বন উজার অরণ্য উজারের বৃহত্তর অংশ বেআইনিভাবে ঘটে এবং ব্রাজিল সরকারকে আমাজন বাটিতে নিয়ন্ত্রণের শর্ত কার্যকর করতে প্রচুর সমস্যা করে কারণ কোভার করা বিষয় গুরুত্বের কারণে আমাজন রেইনফরেস্টকে বন উজার থেকে রক্ষা করার চ্যালেঞ্জগুলি উল্লেখযোগ্য জৈব এবং জৈব ডেটার একটি অপরিবর্তনীয় ক্ষতির কারণ যা এই বন্য বংশের তথ্যের জন্য প্রধান এবং ফলস্বরূপে সুরক্ষা এবং পরিচালনাযোগ্য ব্যবহারের জন্য উদাহরণ স্বরূপ এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদের প্রকার ভেদ প্রাকৃতিক মিশ্রণের একটি শক্তিশালী উৎস যা নতুন ওষুধ তৈরিতে সহায়ক Oh
সাগরের নিচে আপনার কি ধারণা আছে যে সমুদ্রে এক শূন্য 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 শূন্যটিরও বেশি বিভিন্ন জীবন্ত প্রজাতি রয়েছে তদুপরি গবেষকরা মনে করেন সেখানে লক্ষ লক্ষ অতিরিক্ত চেষ্টা করতে পারে যা তারা এই সময় খুঁজে পায়নি একটি প্রাণীর ধরন হল জীবন্ত প্রাণীর সমাবেশ যেমন জেলিফিশ বা তিমি সমুদ্রে গ্রহের সবচেয়ে বড় প্রাণী নীল তিমি বিজোগ জুপ্ল্যাঙ্কনের কাছাকাছি বাস করে যা সত্যি অসংখ্য প্রাণীর সমন্বয়ে গঠিত যা আপনি একটি বিবর্ধক লেন্স ছাড়া তাদের দেখতে পাবেন না অগণিত বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে খুঁজে বের করা আরও সহজ করার জন্য গবেষকরা তাদের শ্রেণী বিভাগে আলাদা করেছেন হাঙ্গর এবং বিম সাগরে চার পাঁচ শূন্য তিরও বেশি ধরনের হাঙ্গর রয়েছে এবং তাদের আকার আটটি হামাগুড়ি থেকে চার শূন্য ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় হাঙ্গর ডাইনোসর সময়ের আগে থেকেই ছিল এবং তারা সমুদ্রের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত পেকিং অর্ডার অবিশ্বাস্য সাদা হাঙর মানুষের কাছে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে পরিচিত অসাধারণ সাদা হাঙরের ধারালো দাঁত থাকে লম্বায় প্রায় এক দুই ফুট এবং ওজন তিন শূন্য 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 পাউন্ড হতে পারে রশ্মি উদাহরণস্বরূপ স্টিংরে এবং মান্তা বিন হাঙরের সাথে সংযুক্ত তাদের বিশাল তিন পার্শ্বযুক্ত ডানা রয়েছে যা তাদের জলের মধ্য দিয়ে চলাচল করে এবং সম্ভবত সমুদ্রের সবচেয়ে বড় প্রাণী সামুদ্রিক ভালো বিবর্তিত প্রাণী একটি সামুদ্রিক ভালোভাবে বিকশিত প্রাণী ডলফিন তিনি মেরু ভালুক এবং সমুদ্রের ওটারকে অন্তর্ভুক্ত করে এই প্রাণীগুলির একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিদের দ্বারা লালিত হয় এবং ব্যতিক্রমী চতুর বলে পরিচিত ডলফিনগুলি স্টান্ট করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে উদাহরণস্বরূপ ফ্লিপ লেজ ঘোড়া এবং নির্বিচারে কাজগুলি করার জন্য সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক সুবিকসিত প্রাণী এবং গ্রহের সবচেয়ে বড় পরিচিত প্রাণী হল নীল তিমি একটি প্রাপ্তবয়স্ক নীল তিমি সাধারণত একটি বলপোর পর্যন্ত হয় এবং তার ওজন প্রায় দুই সাত শূন্য শূন্য লোকের মত দূরবর্তী সমুদ্রের মাছ এমন মাছ হবে যেগুলি সূর্যালোকিত পৃষ্ঠের জলের নিচে অস্পষ্টতায় বাস করে যা সমুদ্রের এপিপেলাজিক বা ফুটিক অঞ্চলের নিচে থাকে লন্ঠন মাছ একটি দীর্ঘ শট দ্বারা সবচেয়ে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত দূরবর্তী সমুদ্রের মাছ অন্যান্য প্রত্যন্ত সমুদ্রের মাছের মধ্যে রয়েছে স্পটলাইট মাছ কুকিকাটার হাঙর ব্রিসেল মাউথস অ্যাংলার ফিশ ভাইপার ফিশ এবং কয়েক ধরনের ইলপাউ অনুভূত সামুদ্রিক প্রজাতির মাত্র দুই পেলাজিক জলবাজু দখল করে এটি বোঝায় যে তারা সমুদ্রের তদ্রেশে বা তদ্রেশে বসবাসকারী বেন্থিক জৈব সত্তাগুলির পরিবর্তে জল বিভাগে বাস করে প্রত্যন্ত সমুদ্রের প্রাণীরা বাথি পেলাজিক এক শূন্য 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 চার শূন্য 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 মিটার গভীর এবং অ্যাবিসো পেলাজিক চার শূন্য 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 ছয় শূন্য 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 মিটার গভীর অঞ্চলগুলি দখল করে তা সত্ত্বেও দূরবর্তী সমুদ্রের জৈব সত্তার বৈশিষ্ট্য উদাহরণস্বরূপ বায়োলুমিনেসেন্স মেসোপেলাজিক দুই শূন্য শূন্য এক শূন্য 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 মিটার গভীর জোনেও দৃশ্যমান হওয়া উচিত মেসোপেলাজিক জোন হল ডিসফোটিক জোন সেখানে আলো বোঝাতে এটি নগণ্য কিন্তু পরিমাপযোগ্য অক্সিজেনের সর্বনিম্ন স্তরটি সমুদ্রের স্পটির উপর নির্ভর করে সাত শূন্য শূন্য মিটার এবং এক শূন্য 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 মিটার গভীরতার কাছাকাছি কোথাও বিদ্যমান এই অঞ্চলটি একইভাবে যেখানে পরিপূরকগুলি সাধারণত প্রচুর বাথি পেলাজিক এবং অ্যাবিসোপেলাজিক জোনগুলি অপটিক যা বোঝায় যে সমুদ্রের এই অঞ্চলে কোনো আলো প্রবেশ করে না এই অঞ্চলগুলি বসবাসযোগ্য সমুদ্র স্থানের প্রায় সাত পাঁচ তৈরি করে এপিপেলাজিক জোন শূন্য দুই শূন্য শূন্য মিটার হল সেই অঞ্চল যেখানে আলো জলে প্রবেশ করে এবং সালোক সংশ্লেষণ ঘটে একে অন্যথায় ফটিক জোন বলা হয় যেহেতু এটি সাধারণত পানির নিচে দুই বা তিন মিটার প্রসারিত হয় তাই দূরবর্তী মহাসাগর সমুদ্রের আয়তনের প্রায় নয় শূন্য অন্ধকারে রয়েছে প্রত্যন্ত সমুদ্র একইভাবে একটি অবিশ্বাস্যভাবে বন্ধুত্বহীন জলবাজু যার তাপমাত্রা খুব কমে তিন 
তিন সাত ছাড়িয়ে যায় এবং এক আট দুই নয় এর মতো কম হয় জলীয় ভেন্ট জৈবিক সিস্টেম ব্যতীত যা তিন পাঁচ শূন্য অতিক্রম করতে পারে বা ছয় ছয় দুই ফা কম অক্সিজেনের মাত্রা এবং দুই শূন্য এবং এক শূন্য 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 আরেন কোথাও দুই এবং এক শূন্য শূন্য পেয়ের সীমার মধ্যে টেনশন একটি মাছ সমুদ্রের মধ্যে আরও এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে উপরের জলের ভারিতা মাছটিকে চাপ দিতে প্রযোজ্য এই প্রসারিত স্ট্রেন প্রতিটি এক শূন্য মিটার উপরে থেকে নিচের জন্য প্রায় এক এর পর্যন্ত যোগ করে বাথিতেলাজিক জোনের নিচের অংশে একটি মাছের জন্য এই স্ট্রেনটি প্রায় চার শূন্য শূন্য আরম পর্যন্ত যোগ করে প্রতি বর্গ ইঞ্চির জন্য প্রায় ছয় শূন্য 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 পাউন্ড দূরবর্তী সমুদ্রের প্রাণীদের কোষ এবং শারীর বৃত্তীয় স্তরে বৈচিত্র্য রয়েছে যা তাদের অসাধারণ উত্তেজনার পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে কাজ করার অনুমতি দেয় এই রূপান্তরগুলি না থাকা গভীরতাকে সীমাবদ্ধ করে যেখানে অগভীর জলের প্রজাতি কাজ করতে পারে বহিরাগত উত্তেজনার উচ্চ মাত্রা প্রভাবিত করে কিভাবে বিপাকীয় চক্র এবং জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে অসংখ্য সিনথেটিক প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্য অন্তহীন উত্তেজনার দ্বারা বিপর্যস্ত হয় যা ভলিউমের একটি সম্প্রসারণ নিয়ে আসা প্রক্রিয়াগুলিকে বাধা দিতে পারে জল অসংখ্য জৈব চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রকৃতপক্ষে আয়তনের পরিবর্তনের জন্য শক্তিহীন প্রাথমিকভাবে এই সত্যের আলোকে যে কোষের তরলের উপাদানগুলি জলের গঠনকে প্রভাবিত করে এইভাবে এনজাইম্যাটিক প্রতিক্রিয়া যা জলের সংসর্গে পরিবর্তনের জন্য প্রম্পট করে তা সত্যি কাঠামোর আয়তনকে পরিবর্তন করে অনুঘটক প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য দায়ী প্রোটিনগুলি সাধারণত শক্তিহীন বন্ধন দ্বারা অক্ষত থাকে এবং বেশিরভাগ অংশের প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে আয়তন বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত থাকে এই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য প্রত্যন্ত সমুদ্রের মাছের প্রোটিন নির্মাণ এবং প্রতিক্রিয়া মানগুলি এই পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য উত্তেজনা সহ্য করার জন্য সামঞ্জস্য করা হয়েছে উচ্চ টেনশন পরিস্থিতিতে বিলেয়ার সেল ফিল্মগুলি স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব অনুভব করে দূরবর্তী সমুদ্রের কোষ স্তরগুলি অসম্পৃক্ত চর্বিগুলির উচ্চ পরিমাণে ফসফোলিপিড বিলেয়ারের পক্ষে যা তাদের সমুদ্র স্তরের অংশীদারদের তুলনায় উচ্চতর সহজে প্ররোচিত করে দুই দুই পাঁচ তিন মিটার গভীরতায় ডেভিডসন সিমাউন্টে র্যাটেল করিফে নেটসার মাটার্স গভীর গ্রেনেডিয়ার দূরবর্তী সমুদ্রের প্রজাতিগুলি এনট্রোপি এবং এনথালপির কম পরিবর্তন দেখায় যা সুপারফিসিয়াল প্রাণীর সাথে বিপরীতে দেখা যায় যেহেতু একটি উচ্চ স্ট্রেন এবং নিম্ন তাপমাত্রা জলবায়ু নেতিবাচক এনথালপি পরিবর্তনের পক্ষে এবং এনট্রোপিচালিত প্রতিক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরতা হ্রাস করে প্রাথমিক অবস্থান থেকে জিয়াকটিনের তৃতীয় গঠনের কারণে দূরবর্তী সমুদ্রের মাছের গ্লাবুলার প্রোটিনগুলি সুপারফিসিয়াল মাছের সাথে কিছুটা অনমনীয় বৈপরীত্য প্রত্যন্ত সমুদ্রের মাছের প্রোটিনগুলি যেভাবে পৃষ্ঠের মাছের মতো মৌলিকভাবে একই নয় তা উপলব্ধি থেকে স্পষ্ট যে দূরবর্তী সমুদ্রের মাছের পেশি স্ট্র্যান্ড থেকে একটিম খুব তাপ নিরাপদ সরিশ্রিপ মধ্যে ট্র্যাক ডাউন কি মতো একটি উপলব্ধি এই প্রোটিনগুলি প্রাথমিকভাবে প্রোটিনের তৃতীয় স্তরের নির্মাণে বন্ধনগুলির সমন্বয়ের দ্বারা সুরক্ষিত হয় যা একইভাবে উষ্ণ নিরাপত্তার উচ্চতর ডিগ্রি প্ররোচিত করে টার্শিয়ারি ডিজাইনে বন্ড সামঞ্জস্য করে স্ট্রেনের বিরোধিতা করার জন্য প্রোটিনগুলিকে মূলত শক্তিশালী করা হয় এই রেখাগুলি বরাবর হাইড্রোস্ট্যাটিক উত্তেজনার উচ্চ মাত্রা যেমন থার্মোফিলিক মরুভূমির সরিশ্রিপের উচ্চ অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা প্রোটিন কাঠামোকে নমনীয় করার পক্ষে ন্যাক অ্যাডভেস হল একটি লাইপোপ্রোটিন যৌগ যা অসমরগুলেশনে একটি দার্থহীন অংশ গ্রহণ করে এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক স্ট্রেন দ্বারা জোরালোভাবে প্রভাবিত হয় ন্যাক অ্যাডভেসের প্রতিবন্ধকতা টেনশনের কারণে প্রসারিত চাপের কারণে ন্যাক অ্যাডভেস রেসপন্সের হার সীমাবদ্ধ পদক্ষেপ প্রোটিনকে ঘিরে থাকা বাইলেয়ারে একটি এক্সটেনশন তৈরি করে এবং সেই কারণে আয়তনের একটি সম্প্রসারণ আয়তনের একটি সম্প্রসারণ নাক অ্যাভেস প্রতিক্রিয়াশীলতাকে উচ্চ উত্তেজনার জন্য শক্তিহীন করে তোলে দূরবর্তী সমুদ্রের মাছের জন্য প্রতি গ্রাম গিল টিস্যুর নাক অ্যাভেস ক্রিয়া কম হওয়া সত্ত্বেও 
দূরবর্তী সমুদ্রের মাছের নাক এক ভেসিগুলি তাদের অগভীর জলের অংশীদারদের তুলনায় হাইড্রোস্ট্যাটিক উত্তেজনার প্রতি অনেক বেশি প্রতিরোধ প্রদর্শন করে এটি সি অ্যাক্রোলেপিস প্রায় দুই শূন্য 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 মিটার গভীর প্রজাতি এবং এর হ্যাডালপ্যালাজিক অংশীদার সি আরমাটাস প্রায় চার শূন্য 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 মিটার গভীর মধ্যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেখানে আরমাটাসের নাক অ্যাপেসেস চাপের জন্য যথেষ্ট কম সূক্ষ্ম স্ট্রেন থেকে এই সুরক্ষাটি নাক অ্যাপেসের প্রোটিন এবং লিপিড অংশের তারতম্যের মাধ্যমে বোঝা যায়